రసం అనిపిస్తుంది ఉప్పు లేని భోజనం పెడతాను ఇక్కడ అంచేత ఇవన్నీ వాళ్ళు అడ్జస్ట్ కాలేరు అలాంటి వారు ఇబ్బంది పడతారు చేత వాళ్ళు వద్దా ఈ క్యాంపులో చేరదలిసిన వారు మీకు పూర్తిగా శ్రద్ధ ఉండాలి నేను అలవాట్లన్నీ మార్చుకోగలగాలి టీ కాఫీలు వదిలేయాల్సి వస్తుంది అక్కడికి వస్తే ఉప్పు నూనె లేని ఆహారం తినవలసి వస్తుంది ఇడ్లీ దోశల బదులుగా ఉదయం మొలకెత్తిన విత్తనాలు తినవలసి వస్తుంది మరి ఇలాంటి ఆహార పలవాట్లన్నీ మార్చుకోవాలంటే మానసికంగా మీరు సిద్ధం అవ్వాలి ఏదో పిల్లలు వెళ్ళమన్నారులే డబ్బులు కట్టేశారులే అని వాళ్ళ కోసం మీరు చేరితే అక్కడికి వచ్చి మీరు సరిగా ఆచరించలేరు ఈ ఆహారం పెద్దగా రుచించదు చేత నేను షుగర్ వ్యాధిని పోగొట్టుకోవాలి ఆ పాడు మహమ్మారి జబ్బు వల్ల లోపల అవయవాలన్నీ నిదానంగా దెబ్బతినిపోతున్నాయి భవిష్యత్తులో అలాంటి దుస్థితి నాకు రాకూడదు నేను ఈ పాడు జబ్బుకి విడాకులు ఇవ్వాలి అనే ధైర్యం మీలో ఉండాలి అలవాట్లను పూర్తిగా మార్చుకోవడానికి మరి దృఢమైన విశ్వాసం మీకు ఉండాలి కాస్త రుచిని నిగ్రహించాలనే పట్టుదల ఉండాలి ఇలాంటి సంకల్పం మీకు ఉంటే మీరు ఈ క్యాంపులో చేరవచ్చు మరి ఆశ్రమంలో చేరిన దగ్గర నుంచి మీకు ఈ నెల రోజుల్లో ఎంత మంచి అవకాశం కలుగుతుందంటే ప్రతిరోజు అక్కడ ఆశ్రమంలో నాలుగున్నర లేపుతారు ఉదయం నీళ్లు త్రాగి మల విసర్జన కార్యక్రమాలు పూర్తయిన తర్వాత ఒక గంటసేపు యోగాసనాలు నేర్పిస్తారు ప్రాణాయామం నేర్పిస్తారు ఆ తరువాత ఆరున్నర నుంచి ఏడింటి వరకు ఈ భాగాలను క్లీన్ చేస్తారు పొట్ట ముక్కు నోరు జలనేతి సూత్రనేతి ఇట్లాంటివన్నీ ద్వారా కొన్ని అవయవాలని క్లీనింగ్ చేసే ఏర్పాటు ఉంటుంది అలాంటివి నేర్పిస్తారు ఉదయం ఏడున్నర గంటల నుంచి అల్పాహారం ఉంటుంది ఐదారు రకాల మొలకెత్తిన విత్తనాలు డయాబెటిక్ క్యాంపులో స్పెషల్ డైట్ అంతా వాళ్ళకి అందిస్తారనమాట మెంతులు మొలకెత్తిన విత్తనాలు మూడు నాలుగు రకాలు ఏ ఫ్రూట్స్ తినొచ్చు ఆ ఫ్రూట్స్ బ్రేక్ఫాస్ట్లు అట్లా పెడతారనమాట తిన్నన్ని గింజల్ని మీరు అట్లా సర్వ్ చేసుకుని మీరే తీసుకోవచ్చు రెస్ట్రిక్షన్ ఏమి ఉండదు ఇక్కడ అలాంటి మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉదయం ఇక ఉదయం ఎనిమిదిన్నర గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల వరకు ఈ సమయాల్లో శరీరంలో ఉండే అవయవాలన్నింటినీ కాస్త శుద్ధి చేయటానికి రక్త ప్రసరణ పెంచడానికి ఉపయోగపడే చికిత్సలన్నీ ఇస్తారు మర్దన చికిత్స అంటే మసాజ్ చర్మంలో ఉండే వేస్ట్ని తొలగించడానికి నీటి ఆవిరి చికిత్స అట్లాగే మూత్ర రూపంలో దోషం పోవటానికి తొట్టి స్నానాలు మట్టి స్నానాలు ఇలాంటివన్నీ చేయిస్తారనమాట అట్లాగే మీకు ఏదన్నా స్పర్శ తగ్గు రక్త ప్రసరణ కొన్ని చివరి భాగాలకు వెళ్లకుండా కొన్ని సమస్యలు ఉంటే వాటికి ఫిజియోథెరపీ చికిత్సల ద్వారా అలాంటి సేవలు కూడా అందిస్తారు అక్కడ మీకు ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల నుంచి పన్నెండు నలభై ఐదు వరకు భోజన సమయం ఈ భోజనంలో పుల్కాలు ప్రత్యేకంగా మెంతు కూర వేసి ఐదు రకాల గింజల పిండితో తయారు చేస్తారు వాటిలోకి రెండు రకాల కూరలు ఉంటాయి ఉప్పు నూనె లేకుండా వండి ఏర్పాటు చేస్తారు ఉప్పు మానేస్తే షుగర్ తగ్గుతున్నది ఉప్పు తింటే మళ్ళీ రెండు మూడు రోజుల్లో షుగర్ వస్తుంది ఉప్పుకి డయాబెటిక్ చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది ఉప్పుకి బీపీకి ఉన్న సంబంధం కంటే ఉప్పుకి షుగర్ వ్యాధికి ఉన్న సంబంధం చాలా ఎక్కువ ఇది ఇంతవరకు బయట ఎక్కడ ప్రూవ్ కాలేదు దాన్ని ప్రూవ్ చేసే ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నాను ఉప్పు మానేసి తింటే వారానికి ఒక మాత్ర చొప్పున షుగర్ పేషెంట్లకి తగ్గిపోతూ ఉన్నది మరి అంచేత అలాంటి ఉప్పు లేని ఆహారాన్ని తయారు చేసి మీకు రుచికరంగా తినడానికి అక్కడ సదుపాయం చేస్తుంటారు మధ్యాహ్నం ఇలాంటి కూరలు పుల్కాలు పెరుగు అట్లాంటివన్నీ ఇస్తారు భోజనం అయిన తర్వాత వన్ టు టూ రెస్ట్ టైం ఉంటుంది నాకు రెస్ట్ అక్కర్లేదు నేను పడుకో అక్కర్లేదు అంటే ఆ టైంలో డాక్టర్ యొక్క ప్రసంగం ఉంటుంది ఆరోగ్యం గురించి రకరకాల అపోహలు తొలగించే అవగాహన కోసం ఆ ప్రసంగం ఉంటుంది మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నుంచి మళ్ళా మీకు సాయంకాలం నాలుగింటి వరకు రకరకాలుగా నీటి చికిత్సలు మట్టి చికిత్సలు న్యాచురోపతి ట్రీట్మెంట్స్ ఇవన్నీ ఆ సమయంలో అందుబాటులో ఉంటాయి అనమాట వాటన్నిటి ద్వారా శరీరంలో ఇతర సమస్యలు కూడా మీకు తగ్గటానికి అవకాశం కలుగుతుంది కేవలం మీకు షుగరే తగ్గటం కాదు ఇక్కడ షుగర్తో పాటు ఉండే అధిక బరువు కీళ్ళ నొప్పులు చర్మ వ్యాధులు ఆస్తవాలు అలర్జీలు అనేక మొండి సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే అవి కూడా తగ్గుతూ ఉంటాయి న్యాచురల్ ప్రతిలో కేవలం ఇక్కడ షుగర్కే జరగట్లేదు ఈ జీవన విధానం ద్వారా లాభం ఇట్లా శరీరంలో ఉండే వ్యర్థ పదార్థాలు తొలగిపోతుంటాయి శరీరం లోపల శుద్ధి అవుతూ ఆరోగ్యవంతంగా తయారవుతూ ఉంటుంది అనమాట 
అలాంటి చికిత్సలు ఈ సమయంలో కూడా ఇస్తూ ఉంటారు సాయంకాలం నాలుగు గంటల నుంచి ఐదు గంటల వరకు ప్రత్యేకంగా డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కోసం స్పెషల్ ఎక్సర్సైజ్లు స్పెషల్ ఆసనాలు స్పెషల్ టెక్నిక్స్ అన్నీ వాళ్లకు విడిగా క్లాస్ పెట్టి నేర్పించడం జరుగుతుంది సాయంకాలం ఐదు గంటల నుంచి ఆరు గంటల వరకు ఆశ్రమంలో చక్కగా ఆటలాడుకోవటం కానీ ఆశ్రమం పక్కనే ప్రకృతి సిద్ధమైన కొండ ఉంటుంది దాన్ని ఎక్కి ఆహ్లాదకరంగా ప్రకృతిలో గడపే అవకాశం ఉంటుంది మీకు ఆరు గంటలకి డిన్నర్ సమయం ఆ డిన్నర్లో పుల్కాలు జొన్న రొట్టెలు లాంటివి ప్రధానంగా సాయంకాల సమయంలో ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఆ జొన్న రొట్టెల్లో మునకాకు వేసి తయారు చేస్తారనమాట అలాంటివి అందులోకి పచ్చి కూరలతో సలాడ్ చేస్తారు ఎక్కువ షుగర్తో ఎక్కువ సంవత్సరాల నుంచి బాధపడే వారికి ఉడికిన కూర ఇవ్వకుండా పుల్కాలు పచ్చి కూర ఇస్తారనమాట నమలు లేని వారికి పచ్చి కూర తింటానని నాకు రుచి లేదు అనుకునే వారికి ఉడికిన కూర ఒక చట్నీ లాంటిది ఉప్పు నూనె లేకుండా ఇస్తారనమాట ఆ పుల్కాలు అవి తీసుకుంటారు సాయంకాలం ఆహారం పెందల కాడే ఆరున్నర ఏళ్ళు లోపు అయిపోతుంది ఇక ప్రతిరోజు సాయంకాల పూట మీ అందరికీ మానసిక ప్రశాంతతను కలిగించే విషయాలు యోగిక్ గేమ్స్ అని వినోదభరితమైన చక్కటి ఆటలు అవన్నీ ఎనిమిదిన్నర వరకు అందించే ప్రయత్నం చేస్తారు ఇట్లా మీకు ఈ జీవన విధానం నేర్పిస్తూ మీకు మలబద్ధకం ఉంటే ప్రేగుల్ని క్లీన్ చేసే ఏర్పాటు అట్లాగే మీకు ఈ మొలకలు ఎట్లా తయారు చేసుకోవాలి జ్యూసులు ఎట్లా తీసుకోవాలి వంటలు ఎట్లా చేసుకోవాలి వాటి మీద ఉండే అపోహలు తొలగించడానికి రోజు వంటల క్లాసులు కూడా ఉంటాయి అవి కూడా మీరు ఉచితంగా వెళ్ళి నేర్చుకోవచ్చు అనమాట ఇట్లా ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు ఇటు ఆహారము అటు ఆసనాలు ప్రాణాయామం ఇటు ఆహార నియమాలు ఈ మసాజులు ఫిజియోథెరపీ కన్సల్టేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఆశ్రమంలో ఉదయం నుంచి సాయంకాలం దినచర్యలో భాగం అనమాట ఇలాంటి క్యాంపులో మీకు ఈ సదుపాయాలన్నింటినీ అందించడానికి మేము అక్కడ మీకు తీసుకునే ఛార్జ్ వన్ మంత్ క్యాంప్కి పదివేల రూపాయలు ఈ రూమ్ రెంటు డైటు ట్రీట్మెంట్లు ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి ఈ పదివేలలో ఇందులోనే మీకు ఈ క్యాంపులో చేరిన అందుకు నెలకు నాలుగు సార్లు ఈ క్యాంపులో మీకు రకరకాల రక్త పరీక్షలు మూత్ర పరీక్షలు కొలెస్ట్రాల్ పరీక్షలు ఇవన్నీ మేము ఈ పదివేలలోనే మీకు విడిగా ఖర్చు లేకుండా చేయటం జరుగుతుంది అంటే ఈ నెల రోజులకి పదివేల రూపాయలు తీసుకుని మూడు పూట్లు ఇలాంటి మంచి ఆహారం ఇచ్చి మర్దంలో రోజు చేసి మరి అందిస్తూ ఉంటే మీ ఖర్చుకు మీకు సరిపోతుంది దీని ద్వారా ఆశీర్వానికి వచ్చేది ఒక పైసా కూడా మిగలదు అనమాట హైదరాబాద్లో కానీ ఇతర ప్రాంతాల్లో కానీ ఒక మసాజ్ రోజు చేయించుకుంటే అరగంట సేపు మూడు వందల రూపాయలు ఒక మసాజ్కి తీసుకుంటారు మరి మేము మూడు పూట్ల ఇలాంటి అమృతాహారం జబ్బుని తగ్గించి ఆహారం ఇచ్చి రెగ్యులర్ మసాజులు ఫిజియోథెరపీలు ఆసనాలు ప్రాణాయామం ఒక మంచి జీవన విధానాన్ని అందించి మరి మేము చేసే ఛార్జ్ కూడా మీకు రోజుకు మూడు వందల రూపాయలు పడుతుంది రెండు వేల రూపాయలు మీకు చేసిన నెలలో నాలుగు సార్లు చేసే పరీక్షలకు సుమారు ఖర్చు అవుతుంది మాకు కానీ ఇవన్నిటినీ మేము సమాజానికి ఒక మంచి విధానాన్ని తెలియచేయటం కోసం రీసెర్చ్ క్యాంపు లాగా దీన్ని నడుపుతున్నాం కాబట్టి మీకు తక్కువలు అందించాలని ఉద్దేశంతో ఇట్లా చేస్తున్నాం అందుచేత షుగర్ వ్యాధిని మాత్ర లేకుండా పోగొట్టుకుందాం అనుకునేవారు మనసును నిగ్రహించి అలవాట్లను మార్చుకుందామనే మీకు ధైర్యం ఉంటే ఈ ప్రకృతి విధానం ద్వారా షుగర్ వ్యాధికి మనం విడాకులు ఇవ్వచ్చు మళ్ళా జీవితంలో రాకుండా మీరు చేసుకోవచ్చు ఆ నెల రోజుల్లో మీకు తగ్గుతుంది ఎవరికన్నా ఎక్కువ సంవత్సరాల నుంచి ఇబ్బంది ఉన్నవారు నెల రోజుల్లో తగ్గిపోతే ఇంటికి వెళ్ళాక ఇంకో పది పదిహేను రోజులన్నా మాత్రలో పూర్తిగా పోయే అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ నేర్పిన జీవన విధానాన్ని మీరు ఇంటికి వెళ్ళి కొనసాగిస్తూ ఉంటే మళ్ళా మాత్రలు వేసుకునే అవసరం రావట్లేదు మళ్ళా మీరు స్వీట్ తిన్నా ఫ్రూట్ తిన్నా షుగర్ పెరగట్లేదు మళ్ళా మీరు ఎప్పుడైనా ఉప్పున్న భోజనాలు తినదలిస్తే ఎప్పుడైనా పండుగలప్పుడు శుభకార్యాలప్పుడు ఒకరోజు రెండు రోజులు తిని ఆపేస్తే మళ్ళా మీకు షుగర్ ఏమి రాదు ఆ ఒకరోజు రెండు రోజులకి ఎంత ఇబ్బంది ఉండదు మళ్ళా నెలల తరబడి సంవత్సరాల తరబడి ఉప్పు నూనె భోజనాలు పచ్చళ్ళు పలావు మీరు తినదలిస్తే నేనున్నానని మీ షుగర్ వ్యాధి మీకు మూడు నాలుగు రోజుల్లో కనపడుతుంది మళ్ళా మీరు మాత్రలు వేసుకోవాల్సిన అవసరం ప్రతి కింద కొనసాగుతుంది 
అంటే ఇంతవరకు పోదనుకున్న షుగర్ పోగొట్టే జీవన విధానం మీకు నేర్పించి ప్రాక్టికల్ గా ప్రూవ్ చేస్తున్నాను అది మీరు కొనసాగించడంలో మీ మానసిక స్థితిని బట్టి ఉంటుంది మీరు జీవితాంతం కొనసాగించగలిగితే జీవితాంతం మీకు షుగర్ ఉండదు ఇట్లా మీరు థర్టీ డేస్ డయాబెటిక్ క్యాంపులో చేరి అలా మీరు పోగొట్టుకోవడం ద్వారా మీకు లాభం జరుగుతుంది షుగర్ పోతుంది షుగర్తో పాటు పది కేజీలు ఏడు కేజీలు ఆరు కేజీలు బరువు తగ్గుతారు కీళ్ళనొప్పులు తగ్గుతాయి మీకు ఆస్తమా ఉండొచ్చు మీరు అడగపోయినా ఆస్తమా తగ్గిపోతుంది చర్మ వ్యాధులు ఉంటాయి మీరు అడగకపోయినా అవి తగ్గుతాయి అవన్నీ బోనసలు అనమాట ఈ ప్రపంచంలో మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళి షుగర్ వ్యాధికి చికిత్స తీసుకోండి ఆ చికిత్స ద్వారా మీకు షుగరే తగ్గుతుంది తప్ప షుగర్తో పాటు ఇతర వ్యాధులు సైడ్ ఎఫెక్ట్లు పోవు కానీ అదృష్టం ఏంటంటే ఈ విధానంలో శరీర ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం ఈ విధానం ఆచరిస్తున్నాం షుగర్ పోతుంది షుగర్తో పాటు ఇతర సమస్యలు పోతాయి అదే మీకు వచ్చే ప్రత్యేకమైన ఫలితం మరి అలాంటి షుగర్ వ్యాధిని ప్రకృతి జీవన విధానం ద్వారా ఆచరణాత్మకంగా నేర్చుకుని పోగొట్టుకోదలిసే ఆరోగ్యాభిలాషులందరూ ఈ డయాబెటిక్ క్యాంప్ ద్వారా మీ లాభాన్ని పొందుతూ మీ ద్వారా మేము సమాజానికి ఇంత మంచి విధానం ఉందని తెలియజేసే అవకాశం మాకు కలిగే అదృష్టం మీరు కలిగిస్తున్నారు అందుకని మీరు ఫలితాన్ని పొందుతున్నారు దీన్ని సమాజానికి అందించే అదృష్టం మాకు కలిగిస్తున్నారు రెండు రకాలుగా ఈ లాభాన్ని సమాజానికి అందించే అవకాశం కలుగుతుంది అందుచేత నెల రోజులు మీ పనులు ఉద్యోగ వ్యాపారాలు గృహస్థ కార్యక్రమాలను కాస్త పక్కన పెట్టి అటు ఆడవారు కానీ అటు మగవారు కానీ కుటుంబంలో ఇద్దరికి ఉంటే భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కానీ క్యాంపులో చేరవచ్చు పదివేల రూపాయల రూములో ఇద్దరు ముగ్గురు నలుగురితో కలిసి ఉండే అవకాశం ఇట్లా డయాబెటిక్ క్యాంపులో జనరల్ గా ముగ్గురు నలుగురు కలిసి ఉండ రూముల్లో ఈ సదుపాయం ఉంటుంది అనమాట అలా మాకు వద్దండి మేము భార్యాభర్తను ఇద్దరంగా చేరతాం మాకు స్పెషల్ రూమ్ కావాలనుకునే వారికి మాకు డీలక్స్ రూములు కావాలనుకునే వారి కోసం మాకు ఏసీ రూములు కావాలి లేకపోతే మాకు కాటేజ్ కావాలనుకునే వారికి విడి సదుపాయాలు అట్లాంటివి ఉంటాయి అలాంటి వారు దానికి సంబంధించిన ఛార్జీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది డబ్బులు తక్కువలో మీకు అవ్వాలంటే పదివేలు మినిమం ఇతర సదుపాయాలు ఏసీ రూములు కావాలంటే వాటికి సంబంధించిన రేట్లు మీరు మన ఎంక్వైరీ నెంబర్లో ఫోన్ చేసి మీరు బుక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ డయాబెటిక్ క్యాంపులో మీరు చేరదలిస్తే అడ్వాన్స్ బుకింగ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ బుకింగ్ కోసం మీరు సంప్రదించవలసిన నెంబర్ సంస్కార ప్రకృతి ఆశ్రమ యొక్క నెంబర్ ఇది 